Дорогие друзья, в рамках лаборатории современного зрителя для музыки Eterna Digital Platform мы проводим встречу, посвященную творчеству Альфреда Шнитке. И наш гость, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, автор свыше 20 книг, 500 статей, во многом по современной музыке, в том числе двух монографий об Альфреде Шнитке. И поверьте, я не перечислил и малой части всех э, регалий. Итак, наш гость Валентина Николаевна Холопова. Здравствуйте, Валентина Николаевна. Здравствуйте. Я хочу спросить вас о, прежде всего, о таком э, удивительном, уникальном явлении, как шестидесятники и шестидесятничество, э, которое было, существовало в разных сферах искусства. Речь идет о территории, скажем так, Советского Союза. Да? В поэзии это был Евтушенко, Ахмадулина, Бродский, Высоцкий, Вознесенский и многие другие. В прозе также Солженицын, Стругавки, Аксенов. В кинематографе Тарковский, Марлен Хуциев. Ну, я не буду всех перечислять. Я скажу, что когда мы говорим о музыке, то, конечно, в первую очередь, как правило, вспоминают так называемую э, тройку да, Денисов, Шнитки, Губайдулина. Вот э, не могли бы вы рассказать э, о причинах этого явления и, может быть, еще о каких-то ярких представителях и вообще, что это такое вот шестидесятничество, шестидесятники? Здесь я должна кое-что даже и добавить. Э, должна сказать о том, что это поколение, которое увидело очень многое. Потому что поколение, которое застало еще сталинизм, поколение, которое увидело от начала до конца всю Великую Отечественную войну. Я сама шестидесятник, и я помню эту войну от первого дня до последнего. Это поколение, которое э, также, э, ну, можно сказать, попало под дуновение хрущевской оттепели, которая началась после смерти Сталина и продлилась примерно до 60-х годов, но имела очень существенное значение для развития этого поколения. И в том, что касается имен, то я хочу сказать, из имен, помимо э, московской тройки, знаменитые вы их именно огласили, надо еще добавить четвертого москвича Ардиона Щедрина, а, а кроме того, надо сказать, ведь это был Советский Союз, надо сказать об эстонце Арву Пярте, который сейчас считается одним из самых затребованных в мире композиторов. Надо сказать также о таком глубоком и серьезном симфонисте, как грузин Гиа Танчели. В том, что касается представителей других сфер, то здесь из области изобразительного искусства – Нужно обязательно упомянуть Эрнста Неизвестного. Здесь надо сказать еще и о том, что в кино это и Кира Муратова, и Элем Климов, и Лариса Шипитька, и в религии это Александр Мейн. И вся интеллигенция очень хорошо знала философа Сергея Аверинцева, а также его друга, можно сказать, и соратника Александра Михайлова. И продолжать можно довольно много. И что в качестве итога, надо сказать, ни в одной стране не оказалось такого сосредоточения, досредоточения ярких талантов вот во всех буквально областях, как это дали шестидесятники 20 века в СССР. Может быть, стоит еще назвать фамилию Слонимского среди композиторов. Вы говорили Я тоже об этом. Я предлагала назвать угу. Сергея Слонимского из Ленинграда, Петербурга. Обязательно, это очень крупная, это огромная фигура. И, к несчастью, недавно мы с ним попрощались, так, так чтобы очень своевременно сейчас сказали и о Сергее Слонимском. Когда у Евтушенко спросили, что объединяет его поколение, он сказал «война». И э, в том, что касается непосредственного участия поколения, 
то здесь назову такие факты, как Эрнст Неизвестный, который добровольцем вступил в советскую армию. Интересный факт из биографии Ширина, который еще совсем мальчиком, когда его отправляли в музыкальную школу, он сказал, я не хочу школы, хочу на фронт. И он бежал на фронт и довольно далеко убежал от Москвы. Но, конечно, где-то на определенном моменте его нашли, вернули и отдали учиться музыке в Центральную музыкальную школу. И дальше, что я хочу сказать, что вот то, что увидело это поколение, оно потом развернулось и также в сторону культуры. И в культуре это поколение провело тоже Великую Отечественную войну и тоже одержало победу. Вы говорите в своей книге, и не только вы, и это, в общем, такое признанное мнение, что Шнитки является ну, в русской музыке продолжателем традиции как бы Шестаковича, а также, если брать еще дальше по времени Чайковского, а в западной музыке, наверное, это Малер прежде всего, возможно, Брукнер в чем-то. Вот в чем именно заключается продолжение вот этой линии, вот этой традиции? Альфред Гальчтитки стал продолжателем великих симфонистов, это Шестакович, с которым он лично был знаком. Это же просто совершенно наглядный пример. Это Чайковский, которого он очень глубоко уважал. И, как вы уже упомянули, Густав Малер, австрийский композитор, о котором его исследователь, одна его исследователь, назвала художник идеи. Вот эти слова художник идеи, которые были отнесены к Малеру, они в полной мере могут быть отнесены и к Шнитке также. И в том, что касается продолжения великих симфонистов, то у Шнитке это сказалось в том, что он обратился к самым крупным музыкальным жанрам. Он обратился к жанрам симфонии, концерта. Мы, кстати, будем о более конкретных произведениях сейчас говорить. Это все именно очень крупные, очень представительские, что ли, в этом смысле жанры. И в том, что касается наполнения смыслом этих произведений, то Шнитки здесь выступил, Шнитки выступил как мыслитель крупного масштаба как композитор, философ, сам настоящий философ, которым был и Шестакович, и Чайковский, и Малер. И в том, что касается его философского осмысления э, и жизни, и действительности всего, и того, что он э, вложил в свою музыку, э, то он может считаться даже профессиональным философом. Он не только изучал Ницше и Соловьева. Удивительное дело, он был подписчиком журнала «Вопросы философии». Не, не каждый... Э, Филолог, может быть, мог бы сказать, что у него была ежегодная подписка на этот журнал. Так что мышление философского порядка – это совершенно органичное мышление Шнитке. И он сам вырабатывал философские идеи, которые он и вкладывал в свои произведения, и которые у него не стояли на месте – у него каждое произведение – это отдельная философская идея. И идеи у него менялись, так как они не могли быть застывшими. Я думаю, что логично будет перейти к такому потрясающему совершенно сочинению, как «Первая симфония», написанному с 1969 по 1972 год. Здесь, в Первой симфонии, впервые используется тот э, композиторский, скажем так, прием, который э, связан с именем Шнитки. Вот это понятие полистилистики, как нового явления, нового, э, можно, наверное, сказать, музыкального языка. Вот могли бы вы рассказать о полистилистике Шнитки в Первой симфонии? Да, конечно. Но сначала хотела бы сказать о самом замысле Первой симфонии. Интересна также и судьба исполнения 
этого произведения. В Москве Рождественский не смог это исполнить. Ему удалось с его оркестром поехать в город Горький, теперь Нижний Новгород. И мы все, коллеги Шнитки, его знакомые, друзья, мы тоже сели в поезд и поехали в Горький на премьеру этого произведения. И чем это произведение сразу выделилось, оно показало именно его, Шнитки, как художника идеи. Он провел здесь идею противопоставления мира отрицательного и положительного, и назвал это антисимфония и симфония. Интересно, что когда он дал это название самому сочинению, он просто в заглаве написал симфония, антисимфония номер один. Когда я об этом написала статью, принесла редактору, прочтя, это название, она тут же перечеркнула название, сказала, ну уж это наверняка не пойдет. Это центральная мысль, которая и проведена как раз здесь. Потому что здесь, с одной стороны, негатив, на который открывал глаза Шнитки, который он как честный именно художник, который очень глубоко, всесторонне видел мир, он это все показывал. И в то же время он показывал, что современный художник, композитор, он должен проявлять творческую волю. И поэтому, так как построена эта симфония, она идет как движение, ну, так если очень обобщенно сказать, от антисимфонии в первой и второй части, частях, к симфонии в, в третьей и четвертой частях. И вот в том, что касается антисимфонии, то тут сказалось то, над чем параллельно в это время работал Шнитки. Он работал над фильмом Михаила Ромы «И все-таки я верю». А какие там были эпизоды? А там были эпизоды войны во Вьетнаме, голод, хиппи, наркомания, культурной революции, маоизм в Китае. То есть самые такие вот громкие и проблемные явления мирового порядка. Вот это было там отражено. И хотя это не стало программными образами этой симфонии, но в отношении общей идеи борьбы добра и зла, вот показы этого беснующегося зла, вот и победы человеческой воли, человеческого разума, вот это сказалось в его симфонии. И музыкально это выразилось так, что когда он подошел к финалу, в четвертой части, он в качестве кредо, которая напоминала знаменитое провозглашение из симфонии Шостаковича. Такие вот звучали, такие пятийные проведения, главные мысли где-то ближе к концу произведения. Он провел тему, почему это была тема, додокофонная серия. Тут я хочу сказать, что... Это был, был, было, было выражение такой техники, которая была в то время категорически запрещена, против которой был 48 год и так далее, то есть про которой было очень много сказано отрицательного, а Шнитки нашел в себе смелость через эту додокофонную серию провести свою утверждающую мысль, мысль Кредова, этой первой симфонии. Я прошу прощения, я немножечко прерву вас, я просто хочу э, сделать небольшой комментарий для э, людей, которые будут смотреть э, эту передачу. Ну, во-первых, что 48 год, имеется в виду э, постановление о композиторах-формалистах, э, где все величайшие советские композиторы того времени, включая Шостаковича, Прокофьева и Мисковского, были обвинены в формализме, и, короче говоря, это крайне негативным образом сказалось на их самоощущении. В общем, об этом можно, безусловно, много чего почитать. Это очень знаковый период в истории советской музыки. И второй момент, который я хочу упомянуть, еще раз просто обратить внимание на 
упоминавшийся вами фильм, и все-таки я верю, это фильм 1974 -го года, совершенно блестящий, просто горячо хочу порекомендовать э, посмотреть, кто не видел этот фильм, и если вы соберетесь слушать первую симфонию, действительно э, вы найдете определенные параллели, э, вообще, насколько могут быть между э, кинофильмом и симфонией как жанром, но вот действительно в самой идее, в том, подходе авторов, с одной стороны, фильма, а с другой стороны, симфонии, есть что-то общее. Вот, пожалуйста, Валентин Николаевна, не могли бы вы продолжить и рассказать дальше о Первой симфонии? О Первой симфонии. Я продолжу в том направлении, которое вы уже мне задали, рассказать о том, как здесь проявилась поле стилистика. Это техника или это система сочинения музыки оказалась чрезвычайно важной для XX века вообще. И тех десятилетий, которые окружают творчество Шнитки, в наибольшей мере. И в том, что касается полистилистики, то тут надо сказать, что само слово полистилистика было придумано и введено самим Альфредом Гаревичем. Он сделал это представление этого термина, этого понятия в одном докладе, когда оказался какой-то международный конгресс, где надо было показать, что мы не самые отсталые. И пригласили Шнитки, что он рассказал о том, что происходит в мире. И вот он здесь как раз рассказал о поле стилистики и ввел это слово, которое с его подачи потом и укрепилась и до сих пор применяется везде и всюду. Оно осталось в русском языке, в музыкознании, везде и всюду. А в том, что касается смысла полистилистики, то смыслов у этого явления очень много. Первое, что хотела бы сказать, это чрезвычайная широта взгляда на мир который свойствен Шнитке и который показал, и вот в этой симфонии он показал, что мир – это не только положительное стремление, героическое стремление, но это также и банальность, это, это, это также и легкомысленная эстрада, но это также и старинная классическая музыка, это очень пестый конгломерат. конгломерат. До того, и вот через показ всех этих стилей Шнетки смог показать состояние мира. Мир, вот он таков, в нем есть вот то, это, другое и так далее. Вот это он показал в своей первой симфонии. И если немного локализовать, где особенно он это сосредоточил, где это так прямо непосредственно выражено, то здесь можно назвать из первой симфонии вторую часть. Вторая часть, которая начинается в классицистском таком гладком, приятном стиле Вивальди. А дальше вдруг врывается лихая труба с барабаном, потом вдруг какие-то островки манерного модерна, потом легкая музыка, джазовые отрывки, массовая музыка. Все перемешивается, и результатом того, как это смешивается, это э, результатом, выраженным через музыку, через метод полистилистики во, втором части, во второй части этой симфонии, это дисгармония мира. Потому что симфония буквально – это созвучие. Созвучие, а полистилистика, так как он ее представил вот здесь, и в других еще тоже моментах этой же симфонии, это показ мира как дисгармонии. Ну что ж, давайте послушаем фрагмент записи э Фрагмент второй части первой симфонии Альфреда Шнитки в исполнении Оркестра Министерства культуры СССР, дирижер Геннадий Рождественский. Запись 1987 года.
Я хочу также добавить, что в симфонии существует несколько цитат из Пятой симфонии Бетховена, сказки Венского леса Штрауса, первый концерт Чайковского. Как вы уже говорили, есть эпизоды с джазовой импровизацией, духовые оркестры. А вот та музыка, которая звучит в начале второй части, с которой начался фрагмент, который мы сейчас слушали, это та же музыка, которая известна многим и даже тем людям, которые совсем не знают творчество Шнитки, по одному замечательному такому сочинению, которое называется «Сюита в старинном стиле». Не могли бы вы рассказать немножко об этом сочинении, об истории его возникновения и о том, как оно стало таким популярным? С удовольствием. Потому что об этом сочинении очень многие говорили. Это сочинение очень много исполнялось и исполняется, а, а составлено оно композитором из его киномузыки. Все, что там представлено, это киномузыка, которая, в свою очередь, стилизована по большей части от Иоганна Себастьяна Баха. И даже я помню тот момент, когда было первое исполнение этой, симфу... этой, этой сюиты в старинном стиле, то Шнитки считал, что он не должен раскланиваться перед публикой. Эта музыка по стилистике принадлежит Баху, и он не должен выходить на эстраду. Вот таким образом. И поэтому это произведение оказывается для него шагом в какую-то, ну, в общем, такой особый образ, который он выделил в своем творчестве и которые, как у замечательного, огромного таланта композитора, получилось замечательное. И надо сказать, что вот я уже, уже об этом говорила, еще повторю, и ее очень много играли и играют. И интересно мнение консервативных музыкантов, которые, услышав это, про не сказали. Вот теперь видно, какой величины это талант, потому что сложную музыку может написать кто угодно, а пусть напишут всю эту в старинном стиле. Да, это ну, замечательно. И я... там э, включаются разные жанры эпохи барокко, э, в том числе там можно выделить, ну, в частности, минуэт. Ну, как обойтись без минуэта, когда мы говорим о 18 веке, о классицизме, то вот это произведение тоже было бы хорошо, чтобы у нас прозвучало. Мы сейчас послушаем э, запись Владимира Спивакова с камерным оркестром «Виртуоза Москвы». Это будет как раз минуэт из «Сюиты в старинном стиле». <музыка> 